昨天的瘦子米花。今天我要给他做成辣条。没有什么不感性的事是一顿辣条解决不了的。是。然后了，然后把桌上的剩米饭放嘴里，还没做就先吃上了。淀粉淀粉多来点，那就这样子。给训练，再来两个跟我一样聪明的鸡蛋。是这个辣条的辅料。接下来就是。哎，你看你还不能样吃？我看你不太聪明的样子。来个马杀鸡，我感觉有点喜，加点淀粉。还是这么惨不忍睹。不能请个场外救援吗？这不就一下搞定了吧？成功解锁辣条面团，给他擀成大饼脸。我要开始我的创作了。吃了这么多年的辣条，终于有我的用武之处了。不能说一模一样，只能说完全没有任何差别了。接下来我们就把它弄熟，再调个香香料。这是开始。辣个条都是你得点赞的形状。加入屏幕上的调料。让他俩贴贴。吃一下。你都咽口水了。我先吃为敬了哈。嗯。不好吃，这太干净又卫生了。好、啊。味道是一模一样，少了点。下回可以试试用牛筋面做，但是如果要那么费劲的话，我干嘛不去直接买辣条呢？哇，这是薯片做出来的土豆泥，赶上长寿面。哦把薯片还原成土豆泥，拢共需要几步？第一步，把薯片嚼了，第二步把薯片吐出来。哎呀，你这属实是个天才方法。第一步性搞破坏，然后把薯片放回去。第二步，发起攻击。第三步。芝士高丽，然后一杯开水。没有我不要。热气的时候，怎么办？碰一皮子了。哇！这个是不是都赶上长寿面了？这个没有，没碰不打。我们再给他叠加个饭。土豆泥儿，这可不是普通的火鸡面，这是王维诗里的火鸡面、啊。<笑>没错，我写的。心情不好的时候来这么一碗，啥事儿都没有，而且那个土豆的香味真明显。可见这个是真土豆做的。<笑>最后一口 ，OK。关键你就等着长痘吧。我怎么做你们才能放过我？放过糖，家里可以来做雪糕。说实话啊，等着。最近的这个雪糕特色疯狂发所以咱们先来尝试一下红烤甜的棒棒糖自制雪糕。第一步，先热一杯热牛奶，棒棒糖、嗯。你喜欢吃什么味儿的？还吃什么味儿的都是口水味儿的就。<笑>等它慢慢融化，这辈子没打的鸡蛋了，都还给棒棒糖了。你干嘛呢？接受。还白着呢。我这是想让你自己。你快点。客官，四种口味的雪糕，你肚皮要喝哪个的？多拿点吧。然后什么的？草莓。怎么弄了？就买了。不好了，丁丁。蘸点水吃吧，我想学。哈哈哈哈哈哈！说实话啊，倒是冰镇。丁丁，你这给那丁丁。嗯。这更脆。看，我们也
了，<笑>瞬间就变成了失望。你们还吃过什么宝藏水果？评论区分享一下啊！绿色引擎大家都吃过吧？今天咱就用绿色引擎，整个网上特别火的绿豆沙冰拿铁，是铁叉拿铁，给我拿铁，我拿铁。对，看我做就行了。看看你，我这绿色引擎心情不太好，不过没有关系，咱本来就要给它弄融化了，就大手摆上了，这一摆就下来。可以直接剁成绿豆沙，你是不是感觉一根冰棍不够香呀？再来一根，正合我意。坏了，越看越想吃。这个，嗯、再给它烤一下飞。来，刚才冰棍儿抢着吃，来这给你，这不就看不见，看不见。<笑>随便来个牛奶，最后一步。我都想不到我有这技术，你看这煎饼做，想喝哪层喝哪层。下哪层？完了，他把绿豆沙喝了，不行，我我得来点绿豆沙。好好喝。姐妹们，悄悄的试就行了，千万别买绿色心情高涨价了啊、哦！我谢谢你们，我觉得应该可以试试一下旺仔牛奶，味道会更丰富。让我们小宝贝儿做做。不是我做了半天，你怎么参赛？我做了半天，你怎么不给我？<笑>咱们大中华的中式糕点，我觉得一点都不比他们西式糕点差。没错，哎，这个贼有名的中华糕点，咱们国家的唯一，还走上过《舌尖上的中国》。那必须得尝尝。我不知道从何下手了。你看啊，还是这种包装，真的都挺精致的。这叫荷花酥，特别有咱东方的特色。这些糕点在以前都是宫廷里才有的美食，不是皇上不用心费你都吃不到的。家伙呀，那属于偷吃，<笑>收获满满。好了，传统的新式的各买了点，给他拆开。我最爱的枣花酥，每摆一个花瓣都相当于一块点心，外面的皮儿裹着里面的馅儿，看着没错。土豆都掉了一个点心，它这个枣泥不是那么甜，但是又不苦，纯纯的枣香。吃完那个枣花酥，对这个枣泥卷更有信心了。你们看能外奖什么都没有，说是四十年的镇店之宝了。酥皮和枣泥一层层包裹，这么一个小点心，这里面有二十四层酥皮，用牙一咬，它就会一层层的掉渣。枣香混合着麦香，没有那么甜。这个是桂飞饼，我看着好像都不一样。由来就是以前。脑门热门的，我看他打理好了。这个是一支玫瑰。尝尝怎么了？这个和枣泥卷最大的不一样，枣泥卷是一层层酥皮，而它沙沙的面，这点也不能浪费。崔慧明就是被《舌尖三》报道过的，因为它太细腻了，就连没有牙的那种老人都可以吃。你最喜欢的奶皮酥，传统口味的都卖没了，只有这新口味的了，巧克力的。哇，好香！有人性，下次再尝尝他们家的抹茶的原味的。一进店最先没有的奶皮酥，但是我发现了这个美福桶，哎，里面有这么多糕点，带回家呢，给老子尝一尝，生不又来了，给我点好票。是个姥姥。我穿的西瓜，谁先吃饭和鸡？不是还有人在老老实实的用勺吃西瓜吧？咱们今天是盘点几个网上超火的西瓜吃法，还西瓜削成一个四方形，这不就是一个巨型的筛子吗？给它切成大盘，冻的时候最好放上一层保鲜膜，这样才能锁住它最好的口感。然后这块就可以放入。嗯，今天的西瓜是太太味了。Later， 这就变成了嘎嘎硬的西瓜大板，上面的这些冰渣就像是撒上去的一层冰糖，还可以给它。多多。说说，哎，你们知道就行了，也可以插上当成冰棍儿。哇哇，啥没有？没有比这再解暑的了吧？雪糕刺客统统靠边站，别想坑我的粉丝们一分钱。吃法二，在中心最好吃的地方，我挖一个洞，然后放在嘴里，弄酸奶，挂土豆的巨型刀，快点接力！哟，快好高啊！雪景西瓜，他们说要撒点炼乳，没有炼乳，我只能用蜂蜜来凑来一份完美的、超大的西瓜酸奶绵绵 ，view 就诞生了。西瓜和酸奶。混合在一起，真的吃起来太满足了。第三个吃法更省事了，姐妹们，一盒糖的西瓜燕麦奶，这个人不用做，直接张嘴喝就可以了。一口下去会喝到满满的西瓜果肉，里面也是零乳糖的燕麦奶，轻松健康，轻负担。一口气十天西瓜和燕麦奶二合一，这个呢，从古中成为了我的心心心头好。还有这个一升超大的水果桶，一拎就走，贼方便。它这里面全部都是新鲜的水果、啊，喝完这一杯，一天的维生素可能都已经到位了。而且我今天突然发现，他们的周边也好可爱，好。哎，我们班上还有一个，这可能是我的。这奶茶居然还有薄荷的味道，是不是一颗心就凉快了？对，这才是夏天的颜色，这才是夏天的味道。<笑>有幸在席上吃到一回，真的巨巨巨好吃。今天咱们就整一个油炸铁老板，多半天不卖呀？海绵宝宝的铁老板，不知道，没看过。那今天咱们就直接油炸了。拿出我们的鸡丁、黑胡椒粉，然后渗出你们的干酱油为生。哎呀哎呀，这你看着我呢。夹夹，夹。下一步给我们雪老板穿上一层雪白的外衣，小酥肉粉，一勺油，适量的水。看我干嘛？看你油干了。我觉得面勺了，咋了？
然后让我们的铁老板在这个。等会儿理他，洗个澡。旋转、跳跃，还没有演。完事儿了啊！<笑>不是跳什么运动 ？Later。秀个啥？别总总那么笨的，<笑>这就是吃皮老板的代价。小熊皮老板，香辣皮老板。那画着眼睛就是。外面这些装特别好看，不知道里面是有嚼劲的皮老板。大王，他烫你，我给你找回来，你给俺家颜色瞧。你可烫了，对不对？我怎么惩罚你？我让你粉身碎骨。你们吃过这么大的鸡排吗？看看，一尺八五十长的饼。嗯干嘛要干嘛呀？锅有多大？我是想叫做多大的鸡排？是你们锅的大小？是你五个脸这么大？姥姥家的鸡大胸四个，鸡胸肉切碎，小肉鸡都要装不下了。得对得起你那大锅。加上点饮料，在鸡胸肉搅匀里，抹点面粉，活算了。<笑>干嘛就活着了？你觉得这些面可否啊？不否，还得来。Later， 一个大面团就出来了。心有多大，鸡排膀就有多大。把我们大肉饼吐出来，重力压制。这场面也太壮观了。比对一下锅盖的大小，还可以再努力一下。嗯、这一步叫做封层，从美甲都会学到的。好了，别纸了，把被子放进去，再展开。油疙瘩，给它铲出来。锅盖都用上了啊！这碗大面。完了，还忙活。都已经煎出来这么碎的干了，再调一个煎鸡排的酱，撒上一层香香的酱，巨型炸鸡排，这吃着也太带劲了吧！咬一个，咱俩一人一边了，咬出来一个小花边。原来自己做月饼这么简单，可是我一顿预制后的免费吃到了吗？外面卖的月饼哪有自己做的好吃？就是，看这个。多至于啊！本玉，你脑袋已经疯了，直接开了。山谷之鼠，还正好的一级紫薯，捣成泥，加入炒熟的糯米粉、糖和奶粉，揉成一个大面团儿，再加一个奶酪馅儿，再加点红豆会更好吃。我给老姥做月饼，他给敬礼了，加点加点。吃完了，对呀、啊，光喊不帮忙。俺了解，这不特意给你准备了八路营销区号气泡水吗？给你补充水分。营销区号零糖全家族，一共有五种。高颜值，彩虹色的包装也超养眼人哦。每一款都非常清爽好喝。白桃味的好像和很亲近的白桃，一点都不甜腻。而且它还是三零气泡水。但是我反正有问题，也不是让你帮我忙的吗？干活，做了一帮大小相等的倒霉蛋。现在呢，就是大的包小的，选一个喜欢的胎记，子弹上膛，改一张。成了，嗯，这个真的太香了，尝一口，真的，是香的，然后里面的奶酪是甜甜的，我天，这是我一个芋泥口的免费吃到的，<笑>再配合着这个外部里微笑气泡气泡水，哇，比苹果的味儿也是气泡水多，有了它就算吃多了月饼也不会觉得甜腻了。不对呀、啊，你做这个不是挺好的吗？这么多才吃不完，我可能单独个人吃吗？我这有一个老外带回去，那是我的功劳，对不对？这咱俩。<笑>这个真是我目前吃到过最贵的月饼，那能贵到多少钱？咬一口，十块钱没了。这这这可不行，抓流氓给死他。对呀、啊，流氓一个，榴莲饼皮月饼，一年只卖一季，错过了就得走，明年了，天天推诿我，我实在是忍不住了，本榴莲脑袋就替你们先尝一下了。你尝我看着，咱俩一起尝。哦，那么大个，这个月饼每个都足足有一百克，比那些普通的月饼要大了好多。你看它真的好 Q 它呀！是哈、啊，我看。你怎么还用嘴看呢？试试才知道，皮薄馅大，软软糯糯。那当然了，它这里面满满还有浸着榴莲的果肉，每一口都在包浆，就有一种通口在吸馅的感觉。吃着凉滋滋的，跟吃冰激凌一样。而且它在不同解冻时间下口感都不同，冻出来吃直接就是榴莲冰激凌。下次买完了赶紧快回家，再来一个，别花了。不用担心，这个是全程的冷冰吹风，咱拿回家的时候还天气飘飘的。这月饼送给亲朋好友，那是多有面。还用心的对呀，送我一份还不行，还得这么买。不是了，这个其实我是准备自己留着的。进去多有消息，我是先品尝啊。Thank you。就这个零食，一年能卖出去一百多斤。我敢说，在座的各位都有责任。卫龙辣条，小时候我总比你给我买。啊、对，不买就撒泼。但是那真的换了新的包装，而且还出了好多新产品、啊。我把他们家新的最火的四款都买回来了，都是零反式脂肪、零甜蜜蔬。放心吃，哎，老婆。早买早啊！现在你手中拿的就叫做大面筋，香辣劲的，越嚼越香。
他这个是会油炸，还是那个熟悉的味道，干面筋吃起来是过瘾。表面筋就是异常的解馋了，独立小包装，出去玩的时候正好带上。可谓是打工人办公室零食。刘迅真，办公室谁让老板看见了？回老板一着急，给我来两袋。<笑><笑>他的原料选的都是重量幼稚小麦、一级大豆油、花椒、辣椒和孜然，都是选用优质上品的。怪我们的香辣可口。这个小辣包，我愿称之它为追剧零食的神。你看着它是脆的，但是它进嘴里之后，它就会软化，变得柔韧耐嚼。细细品尝，慢慢嚼，嚼走烦恼，嚼走无聊，快乐无比。乐曹操，这下天津人会说相声的秘密藏不住了。Okay. 这个麻辣棒啊，更麻更辣，适合我们年轻人。坏了，不让我吃了。爱吃辣的一定不能错过这个。行了，再好吃也不能玩命吃，我还是感觉都不放心。完了，你这是老观念了。现在辣条工厂都全自动现代化，威龙的生产车间、工厂环境和自动化洁净车间，看着可大气了。一根辣条需要经过一百多项检测呢，跟咱们印象中的那些辣条加工厂的环境太相似别了。你还有啥不放心的呢？放心啦，其实我早就吃上瘾了。特制的甜品都是让你猜不出来它是什么原料做的，这是用厕纸做的。他在网上刷到了一个把年糕变成纸的做法。哦，你看这个最后的成品，它真的看着超级脆，这我必须狠狠的蹭一下了。同、嗯、款的年糕买来了，稍微等火热一点。我觉得已经烫手了呀。我今天失败一次。这是有点干涩。我是成功了吗？你怎么做出来个兔子呀？我觉得。找个借口。是你的锅不行，你的锅不行。我的评价师原不行。看，成功了。胜利的果实。你这做一个吃一个，什么时候能做一盘子呀？还可以比一比，看谁拉的长。我觉得我拉的长。你说你个嘛？哎，说完了，话说走，看我这个多标准。我们这叫小巧可爱，年糕专用黄豆粉，无糖酱。嗯，你别看它这么薄，它还保留了一点年糕的那个口感，而且外面是脆的，里面却微还有一点点黏。要是这一大个年糕，我就会觉得很有负罪感。现在好了，里面是空的，越等于没有热量。这也都越等于。我不怕谁怕我。它真的好弹呀 ！QQ 弹弹的荔枝水。他说他靠这个荔枝茉莉饼粉，他自己就做了两两把沙拉币。这么假的？要求不高，能让我换成 G T 二就可以了。这花招你知道吗？要他还是要 G T 二呢？我要被你忽悠瘸了。原来是要拐呀！荔枝剥皮去糊沫，为了让它更细腻，可以过一遍腮。荔枝水里加糖、茉莉花，再倒入两包白凉粉。蒸熟开的冰粉倒进盘子里，再摆上几个小荔枝和茉莉花。这就是我那泼花。下面我们就静静等它变成冰粉。我掐指一算，这就是我开快递的好时机。我心心念念的落实原先相遇片，终于到了。这个真的是吃一次就爱上了呢。你看它有这么大一片，这可是一整个相遇原切的相遇片。我宠爱起这个海盐味道的，淡淡的海盐融合在相遇的原香，一口下去满满的咸香，那个口味就很适合夏天吃。夏日的清牛搭配着相遇，在剥碎的同时还能感受到清爽、嗯。这两个口味怎么吃都不会觉得油腻的那种。相遇片是辣，一口嚼不下。放任我喝。明反是脂肪粉，保留膳食纤维，而且还亲肤的。哎，那我就不跟你客气了呀。放好了，别我儿去。你看它真的好弹呀！一整块的大冰粉，给你。给你。好像能荔枝味道，像是直接喝进去了一杯 QQ 弹弹的荔枝水。这个好像是真的，好清凉。再搭配一个，这好像是一道清爽到家了。<笑>味道都不一样，只有第一次的最好吃，但每次放调料都不一样，所以自己做麻辣烫是有风险的，不如直接买现成的。就是给懒找的借口，是真简单，白水煮，比油料好和强多，没有油烟，主要是清酥但也不油腻，这就是我最喜欢的那个味道，风味鲜味贼带劲，看看麻辣烫里一定要加一份方便面，真是贼太香了，都不会想迷糊了。我那还有剩十角能办的，必须钻木结合吧。咱们给我拿两。回来给那个三奶奶、李奶奶也露点头。要说这话真多，那还真是我老了。<笑>
。有幸在席上吃到一回，真的巨巨巨好吃。今天咱们就找一个楼炸铁老板，做饭的是吧呀？海绵宝的铁老板，不知道，没看过。那姐，咱们就吃铁老板了。拿出我们的鸡丁儿、粉红椒粉，然后渗出你们的干椒油，围上。哎呀哎呀，这你看着我来啊！夹夹夹。下一步给我们曲老板穿上一层雪白的外衣，小酥肉粉，一勺油，适量的水。看我干嘛？看你油干嘛？我觉得面勺了，老了。<笑>然后让我们的铁老板在这个沟沟里头洗个澡，旋转跳跃，还没有氧气。玩呢啊！<笑>不是跳水运动。Later。秀个啥？别总总那么笨的。<笑>这就是吃铁老板的代价。小山铁老板。小马铁老板。给画上眼镜就是。外面这双拖鞋看看，这身上里面是有嚼劲的皮老板。他烫你，我给你找回来。你看人家色强，你可烫了。对不对？我怎么惩罚你？我让你粉丝去。秋天的第一口，番茄炸蛋配饭，用锡纸用。谁还没吃？哦，番茄炸蛋配上肥牛，我得想出铁铃铛了。我不得整一个？上面要拿酱的东西。把气泡打进去，炸出来的蛋就特别酥。油焖芽菜，炸蛋。哇！这孩子鸡蛋多，油也多。咱家哥得是一次。哇，开花了！第一碟子还大的茶蛋，还有五口番茄切块。现在我们开始炒蒜，到了番茄的戏份了。你看这已经出汁了。加入皮肉馅的调料，放入我们的茶蛋，再把肥牛马上撒上点芝麻、葱花。完了。足以让人忘记一天的不愉快。不要惹我！卖弄我！这个太香了。一片汤汁拿起来，哇！哎呦，受不了！刚刚也抢过来了。我说里面放粉油，但是全都是番茄的香味。真多可惜呀、啊，还发出声音了。好好吃、啊，而且这个炸蛋就洗了这么多番茄汤了，还特别酥。米饭一盖，谁都不爱。在没有暖气的日子，吃的这么一份热气腾腾的番茄炸的配饭，太香！别说我，快吃吧。三秒就能喝到的懒人拿铁，不用洗手和被子，我就喜欢这种懒的东西。他所用到的是红细原理，什么是红细呀、啊？我觉得是俩强卡啊，是吗？我觉得是俩学渣。牛奶和咖啡，就是咖啡粉。其实更懒的方法就是一口牛奶，一口咖啡。然后闭上嘴这样晃，它是很懒人的。牛奶挤进去，吸管当做小干棒，都是关键的一步了啊！咱们看看火力能否呼吸啊！这么吸不动，不用说，把这管往上一抬，还能继续吸。吸了，快哭了，要吸没了。是不是就是压强装逼啊？别瞎说，注意老师先做的。哈哈哈哈哈！哇。先把喝水醒，好好喝。看看你们是不是变成了拿铁？这是咖啡的颜色。哎，这就是米角色。总体联想就是无爱物理，物理万岁。如果手机能闻到香味儿，我你看这个，他居然用了火锅底料和可乐炖的排骨，还这么香，试试。第一步，糖水老白干敬你了。他们说要用很昂贵的高度白酒，我这个老白干是一袋羊。没料到这是。你下次换个剧行吗？我们人家做饭挺好，剧饭呢。每次切肉那么享受吗？我确实是享受啊！再来一个。真真真，真的真真真活。放火锅底料，加可乐。没想到这样也能做成一道菜。你瞅这出来到底是辣还是甜？甜辣的。出锅了。如果手机能闻到香味儿，多好。加点芝麻，这是没太香了吧？这就是火锅底料和可乐的味蜜。旁边这的是甜辣甜辣的，是超越了韩式甜辣炸鸡的那种甜辣。太辣了，给我弄弄人恐怖了。选的生菜水也好香。这是呢，咱们能做出来的味道吗？管子里都没那味儿。哇哦！就看穿不穿戏了。哈哈哈哈哈！一百万人都喜欢的南瓜烤炭。
这也太香了吧！可是这东西比他在外面说里面的东西没熟，还都是生的吧？感觉他要看着配方，看一下豆花里面到底是不是生的。也难怪是一个摘帽子。哟，这头就抢了。愿人人都有一个好妈妈。哈哈哈哈哈！怎么出来呀？妈妈，再来一条。哈哈哈哈哈！妈，再来一个。现在这里面的烤不丁儿，两斤儿，八十奶，幸福快乐糖，加一滴白醋，给他们九十九。哇，这、啊、不会是？里面的鸡蛋究竟是生还是不生？我们一看，哎呀，我做了好多团的南瓜布丁，我的眼前这个样子，看的是哇哇！你别看它外表不咋地，真他妈细了实啊！这回咱们参考博主二号，来个十二分钟。Later， 哇哦，这回就是纳闷儿了，就看全不全鸡了啊！来十分钟。Later。哇，有点走他奶茶洞的意思。总结一下，就是得空气炸锅二十分钟就可以了。尝一下那鸡蛋腥不腥吧？主要是我这上面白醋加的，一点都不腥。特别嫩里面是吧？特别嫩。好吃的土特产第二期。我的家乡有这么好吃的土特我竟然不知道。经过上一次的层层选拔，我又叠出来了几位大将。第一个，蒙古拉斯奶酪饼。我看到卖家的视频，这一下拉起来潜藏丝真的是词穷了。嚯、哦，这么小里面就富含了内蒙古正南极的奶酪饼，还有一种是马斯里拉的。他在呼唤我了，等我两分钟。Lay down。快让我赶紧尝尝啊！太好吃了，内蒙古人每天能活得这么快乐吗？不、嗯，说句心里话，那肯定你食品上这么多奶酪，贵的。奶酪再多点更不错。来自天津济州的麻酱鸡蛋，哇，做的流油啊！这个，嚯嚯嚯嚯，好香甜，像是咸鸭蛋，但是又没有咸鸭蛋这么的咸。蛋黄太好吃了，能单卖蛋黄吗？不能。国内旅游胜地们的土特产，因为口罩原因咱们出不去，但是咱们的嘴一定不能受限制。第三款来自西双版纳，这样子，凤梨干干，像一朵向日葵一样，酸酸甜甜的，就是那种很纯粹的味道，很适合看电视的时候吧唧吧唧嘴，就十几块钱进去。<笑>最后一位，来自西林孤木大草原上的美味，手工奶皮子，配料只有鲜牛奶。大草原上的人是按照零食一样吃，嗯，特别像小时候吃的那种纯奶片儿。其他味道什么都没有，只有奶的味道。他们那边还有用这个加点炒米、啊、放在奶茶里泡的，但我手头又没有奶茶，又没有炒米，存起来下次泡奶茶吃。哎呦，太香了吧！这汤煮土豆鸡蛋，配饭也太香了。那肉就能不能香了？但是你没吃过土豆和鸡蛋呀，就这俩食材怎么可能这么好吃啊？等会要不就同一块一点试试？把咱俩剩的给咱们土豆一次性打死了。没办法，毕竟我是二连吃。你怎么能就？脸皮太厚了，着急了。土豆还是让我先炒一下再煎，不然的话这奶味不熟啊。你看我这个炒配的都能断定，人家是双汤了还佛，我这是。你这左右不协调。给他剪出金黄的感觉。那这么。这步他说油多点好吃，我这油都忘了，够多了。三岁过程，看他说的比例调个料，出错下锅，呀，调料，这已经变得浓稠了。加入土豆和鸡蛋，我看这视频里就这色儿哈。加入米花，先把我们先烤出汁。哎呦，太香了吧！你看这个热气腾腾的样子，我收回刚才看不起这道菜的想法，真的不好吃。嗯你都上馋子了，来茬子。哎，我觉得正好，不是特别酸。我看评论区里有人说这个会腻，但是它真的很好吃。如果没有这点油，它还没那么香。请向门门意愿。可以了，可以了，可以了。这个可以了，可以了，可以一下。真的好疼呀 ！QQ 弹弹的荔枝水，他说他靠这个荔枝茉莉冰粉，他自己就做了两料白沙拉滴。真的假的？要求不高，能让我画上 GTR 就可以了。这花招你知道吗？要他还是要 GTR 呢？我要被你忽悠学了。原来是要拐呀！荔枝波皮去糊，为了让它更细腻，可以过一
变身，一只手里加糖，茉莉花，再倒入两包白椒粉，将煮开的冰粉倒进盘子里，还有百胜子哥，小荔枝和茉莉花。这是我玩的泡花。下面我们就静静等它变成正粉。我掐指一算，这就是我开快递的好日子。我心心念念的，落树云，千山一片，终于到了。这个这绝是吃一次就爱上了呢。你看它有这么大一片，这可是一整个享誉元气的小鱼片。我宠爱着这个海盐味道的淡淡的海盐，融合着香芋的原香，一口下去，满满的咸香，这个口味就很适合夏天吃。夏日的醋柠檬搭配着香芋，在包水的同时还能感受到秋水、嗯。这两个口味怎么吃都不会觉得油腻的那种。小鱼片儿大，一口嚼不下。嗯牛粉是脂肪粉，保留膳食纤维，而且还挺负担的。哎，那我就坐在你客气了呀。放好了，冰粉儿去。你看它真的好弹呀！一整块的大冰粉，给你。哎你。<笑>像是直接喝进去了一杯 QQ 弹弹的荔枝水，这个好像是真的好清凉，再搭配一个漂亮的香香清爽大家了。<笑>